Hola amigos de Bean Crypto, sean bienvenidos nuevamente a un nuevo análisis técnico semanal de las criptomonedas más importantes y relevantes de la semana. Por supuesto, nunca vamos a dejar atrás a la principal criptomoneda de todo el criptomercado que es Bitcoin. Y acá vamos a hacer el análisis en dos partes, ya que Bitcoin, como podemos ver en la gráfica, justamente en estos últimos movimientos de las últimas dos semanas aproximadamente está teniendo una compresión en su precio muy importante y las velas están resultando muy pequeñas por lo tanto se nos dificulta un poquito más revisar la gráfica en una temporalidad diaria y hay que ver cómo se está comportando de cerca pero primero como siempre la temporalidad diaria es bastante importante en este caso bitcoin desde su máximo del 17 de agosto ha venido haciendo Máximos en descenso como los podemos ver acá marcados y a pesar de que justo acá en su caída hacia los 9900 que es el soporte más importante actual en nivel macro que tiene y haciendo con este movimiento un mínimo más bajo que el anterior a partir de acá no ha logrado hacer otro mínimo más bajo y eso es una buena noticia para la tendencia alcista en tal caso de que queramos que Bitcoin pues no corrija más Lo que puedo ver también y muy claramente es esta línea de tendencia Que empieza desde el mínimo del 9 de mayo Va por el recorrido que tuvo Bitcoin en julio Retrocedió justo allí en la coincidencia de esta línea de tendencia Y el soporte de los 9900 en el principio de septiembre Con la gran caída de las criptos que tuvimos y luego en esta semana o estos últimos momentos hemos tenido dos caídas importantes porque mayormente hemos tenido noticias que causan turbulencias en el mercado como por ejemplo el hackeo de KuCoin, el, la, las acusaciones de BitMEX contra el lavado de dinero eh, por incumplir regulaciones contra el lavado de dinero mejor dicho y también la enfermedad de Donald Trump que resintió un poco los mercados al terminar la semana. Ya que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dado positivo para coronavirus. Y esto es una noticia que de alguna u otra manera afectó los mercados internacionales y por consiguiente el mercado de criptomonedas se vio también afectado. Entonces, como podemos ver acá en Bitcoin, eh, le ha costado mucho subir más que todo por este tipo de noticias. Pero también lo que podemos notar es que a pesar de tener noticias negativas, los recorridos hacia la baja son cada vez más cortitos. Son cada vez con menos fuerza. Este es el primero, el que tuvimos de acá hasta acá, que fue bastante fuerte. Este fue el segundo, el que tuvimos de acá hasta acá, fue menos fuerte. Y luego un tercero de acá hasta acá, que fue aún menos fuerte. Y eso es una buena señal en el tal caso de que Bitcoin quiera continuar su tendencia alcista. Entonces, lo que podemos ver acá es que a pesar de que tenemos máximos en descenso, como los, las flechas rojas apuntando hacia abajo que tenemos, también tenemos mínimos en ascenso, como las flechas rojas apuntando hacia arriba que tenemos, y eso quiere decir básicamente que Bitcoin se está comprimiendo en un tipo de triángulo de esta manera, y a partir de su rotura podríamos esperar o tal vez también pronosticar el próximo gran movimiento básicamente según mi punto de vista yo diría que una rotura a la baja junto con la pérdida de los 10.300 haría que bitcoin hiciera algún tipo de movimiento como este y buscaría inmediatamente los 9.900 y al tocar los 9.900 que es un soporte que para mi punto de vista es débil lo más probable es que lo rompa y a partir de su rotura ya que haya un poco más de pánico en los mercados, pues se haga algún tipo de acumulación que permita continuar su tendencia. Sin embargo, también puede existir la perspectiva alcista que nos dice que Bitcoin, pues básicamente a partir de acá rompe el triángulo, escala sobre las resistencias y continúa su tendencia. Tal vez en estos niveles entre los 11.200 y los 12.000 pueda ralentizarse un poco porque es un área de congestión bastante fuerte sin embargo esa es la perspectiva en el largo plazo de las velas diarias si nos vamos a unas velas más eh, acercadas de 4 horas podemos ver más, eh, más de cerca el movimiento y podemos ver eh, básicamente cómo Bitcoin ha aguantado por lo menos en este nivel 
que es un soporte la caída anterior, este nivel importante, y luego el siguiente nivel que aguantó la, caída, la última caída fue este, que está acá, que está marcado por estas resistencias de acá, esta confluencia de acá y el rebote acá, pero el, la resistencia al corto plazo o de esta gráfica es esta que tenemos acá en los 10.600 10, dólares donde le ha costado subir y podría ser ella la canalizadora de las ventas que haga que Bitcoin rompa la baja si es que lo va a hacer en tal caso para una perspectiva alcista lo mejor es que Bitcoin supere y cierre con contundencia por encima de los 10.800 y por eso tengo acá marcada una zona libre hacia los 11.200, es decir que si Bitcoin vuelve para arriba se logra mantener por encima de 10.800 lo más probable es que vaya a buscar los 11.200 nuevamente, entonces esa es mi perspectiva para Bitcoin Acá intentó hacer dos roturas que no resultaron, fueron falsas, probablemente engaños y es una mala noticia realmente para la primera criptomoneda en caso de que quiera volver hacia arriba. Tenemos a Ethereum. Ethereum tenemos un marcaje de zonas bastante importante y podemos ver que la última bajada que tuvo en, en los días 20 de septiembre fue recibida en los 315 dólares aproximadamente, igualmente en la bajada que tuvimos a inicio de septiembre y ahora cada vez que intenta subir nuevamente los vendedores reaccionan cada vez más rápido y por eso vemos esta estructura de máximo en descenso, la presión bajista actúa cada vez más rápido y detiene a los compradores, por eso vemos que cada vez que hace un máximo es cada vez más bajo que el anterior y esto es una mala noticia. En tal caso de que Ethereum quiera bajar y como podemos ver el área que lo está sosteniendo es los 347 aproximadamente o 350 de no sostenerlos, que es lo que parece que está haciendo justo en este momento, lo más probable es que vayamos nuevamente a los 315 y de eso pasar estaríamos ya realizando una estructura de triángulo descendente en Ethereum siendo esta una estructura bajista que haga que Ethereum por lo menos vaya a buscar los 280 dólares. Este es el caso bajista, nuevamente también tenemos una zona libre, una, sola, una zona que invalida esta perspectiva bajista y es que debe cerrar por encima de los 360 con contundencia, sin falsas roturas y esto eh, pues se hace con un cierre ¿Sí? por encima de los 360, que se mantenga bastante tiempo, no como estas roturas que no se mantienen nada y bajan con fuerza, necesitamos una rotura que se mantenga con tiempo y que a la hora de buscar estas áreas sea soporte para su siguiente movimiento. Esas serían las perspectivas para Ethereum. Ahora el soporte en nivel micro que tenemos es justamente este que está acá, específicamente en los 337 dólares aproximadamente y de romperlo básicamente y rechazar este nivel de los 347 lo más probable es que vayamos a buscar los 315 y seguidamente buscar la estructura del triángulo descendente vamos a ver a uni una criptomoneda por supuesto muy pedida por la comunidad y uni está encajonada en este canal bajista desde su movimiento en los eh, desde su rechazo en los 5.2 dólares área donde hizo una gran distribución de la que estuvimos hablando esta distribución quiere decir que se presentó una oportunidad para que las grandes manos vendieran y por eso sucedió esta falsa rotura de los 5.2 a partir de ese momento tiene una tendencia bajista dentro de este canal pero algo que me hace causar esperanzas, por decirlo así, o una buena perspectiva alcista en tal caso, es que se ha detenido en el soporte de 3.8 dólares, que es aproximadamente este que está acá, con este rebote, 3.758 dólares, y ha hecho una falsa rotura de este nivel. Claramente aquí hubo una vela que causó mucho pánico, que tuvo mucho volumen, que fue esta con este volumen, tuvo esta falsa rotura y eso es una buena noticia para los compradores en tal caso de que se esté buscando una perspectiva alcista. En el caso de ser y de cumplirse la perspectiva alcista, ¿qué debería hacer Uni? 
debería respetar rotundamente el nivel de los 3.7 nuevamente si los quiere ir a buscar. Debería respetar nuevamente el nivel de mar, eh, que tenemos acá marcado, que es de los 4 dólares, si quiere volver a respetar y a partir de allí, pues si seguir su tendencia alcista, rompiendo definitivamente el canal eh, del que estamos hablando al alza, ¿no? Romperlo al alza y poder seguir. En el caso bajista, pues si Uni pierde este soporte de los 3.8, 3.7, estaríamos en unos problemas más grandes, ya que el siguiente soporte está un poco lejos y diría que el siguiente soporte en este caso sería este que tenemos acá, que se encuentra en los 2.8 dólares aproximadamente. Maker es una de las criptomonedas que a mí más me, ha, más me ha gustado en la perspectiva alcista y es porque se ha comportado muy bien en los tiempos difíciles del mercado, sobre todo luego de la rotura de este nivel de, de la, la cuña bajista del nivel de los 500 dólares y a partir de allí ha empezado una tendencia alcista muy buena, muy coherente y con muy buena estructura que es esta, esta tendencia que venimos viendo acá. Maker de hecho es una de las criptomonedas que más hemos analizado en el grupo premium y de hecho estuvimos hablando de ella desde siempre, desde semanas atrás eh, para tener una buena perspectiva alcista, lo podemos ver acá que siempre anunciamos cuando Maker pues va subiendo porque bueno personalmente he entrado allí según la perspectiva alcista de la que estuvimos hablando con estas roturas muy muy buena la verdad y miren todo el recorrido que ha tenido desde dicha rotura. En el grupo Premium hacemos este tipo de análisis más personalizados y con unas mejores señales de trading para que puedan aprovecharlas en su eh, operativa. Acá que veo para Maker, veo que básicamente tenemos este tipo de canal, el canal donde se está moviendo hacia el alza. Mientras siga respetando los 530 dólares y no baje por debajo de allí, Siempre es buen momento para que Maker pueda continuar y su siguiente nivel de resistencia en una temporalidad más cercana es este que está acá, específicamente en los 630 dólares y de superarlo lo más probable es que vayamos hacia los 700 dólares. Ahora fue recibido o fue resistido en el área específica de esta que está acá, que es este de rebote que coincide con este rebote que acá en los 600 dólares aproximadamente y debe superarlos normalmente como cualquier tendencia alcista para hacer máximos más altos y continuar su movimiento que de verdad tiene muy buena perspectiva. Vamos a hablar de GFI, WayFI o Yearn Finance, una criptomoneda que está bastante golpeada, no se ve muy bien la verdad y es que Jern Finance perdió su soporte totalmente, o sea, este soporte desde mi punto de vista y desde el punto de vista técnico, el soporte de los 21 mil dólares que tengo marcado acá al último está perdido totalmente, este movimiento fue bastante limpio, que fue lo que hizo exactamente, rompió el soporte, fue a buscarlo como pullback, como podemos ver acá, y continuó aquí los vendedores, los osos son los reyes, son los que tienen el control de White Earn Finance o YFI y en este caso colocar posiciones alcistas sería muy peligroso desde mi punto de vista. El siguiente nivel a buscar con este movimiento que está siendo bastante fuerte a mi parecer es este que está acá. Disculpen, este no, sería este que está acá, este soporte, bueno que de hecho puedo ver que ya lo rompió, lo está rompiendo justo en este momento y en caso de que esta rotura continúe tal vez con el, la misma estructura que vimos acá con el pullback, que haga quizá otro pullback por acá y no nos marque una falsa rotura, lo más probable es que veamos a White Earn Finance o YFI exactamente en este nivel de los 16 mil dólares, 16 mil 300 dólares aproximadamente, ya que es la siguiente zona a buscar para que actúen los compradores. Tenemos a Link, una criptomoneda que en el presente año ha tenido un gran rally alcista y podemos ver que después de romper esta línea de tendencia alcista, 
la usó como pullback de manera perfecta y ahora se encuentra en uno de los puntos más importantes y técnicos de su estructura y es el soporte de los 9 dólares. ¿Por qué es un punto técnico muy importante? Les explico. Acá en su primera visita como soporte tuvo un incremento de volumen. Esto es probablemente y muy... Eh, se le llama técnicamente un volumen de parada y quiere decir o puede iniciar un eh, puede dar un indicio lo que quiero decir de una estructura de acumulación es decir de que las manos fuertes las ballenas o los grandes inversores estén interesados en comprar acumular compras por esta área luego vino una falsa rotura que es esta falsa rotura del nivel de los 9 dólares que está muy clara esta falsa rotura Tuvo también un gran incremento de volumen. Y luego está volviendo a buscar el área. Y está resistiendo esta área. Entonces esto se podría llamar como una, eh, una estructura de acumulación de compras. Y en tal caso de que respete el área de los 9 dólares. Esto que está acá se le llama test. Sería específicamente el lugar donde eh, Link estaría comenzando o terminando la acumulación para seguir su tendencia alcista. ¿Qué debería pasar en tal caso? Debe pasar que supere este nivel. Este nivel que está acá es muy importante. Esta es la zona de confluencia donde él puede oscilar y in tomar indecisiones en el caso de si seguir o en el caso de si romper a la baja. Pero la estructura se ve bastante favorable. Lo único que no veo favorable es que estamos por debajo de este nivel y justo rebotó allí. Pero de todas maneras la estructura se ve limpia de acumulación y me parece una buena oportunidad en el caso de que quieran aprovecharla. Una de las criptos que estoy teniendo en mi radar gracias al grupo premium que me la recomendó sobre todo es Monero. Y les voy a explicar por qué en una temporalidad semanal puedo ver que desde el máximo que hizo en febrero... Del, del presente año este máximo fue superado ya por estos nuevos máximos que podemos ver acá y eh, esto denota totalmente una estructura alcista romper máximos anteriores que fueron bastante eh, rechazados como este que está acá que tuvo un rechazo muy grande y luego superarlos es una señal muy buena alcista en el largo plazo ahora rebotó en la resistencia de los 115, 113 dólares aproximadamente, que fue dada por este máximo de junio del 2019. Y en este caso Monero se encuentra eh, encajonado en una, un canal ascendente donde ha acumulado órdenes. Veo una acumulación muy clara acá, que es una falsa rotura y es una muy buena señal para esta tendencia alcista. ¿Qué debería ser la tendencia para mantenerse? Respetar los 100 dólares o 97 dólares hacia el alza para continuar y romper los 115 y buscar muy probablemente la parte superior de este canal que sería por acá. Entonces tiene muy buenas perspectivas el Sista Monero en el largo plazo. Y con esto culminamos nuestro análisis técnico semanal. Les recomiendo como siempre unirse a nuestro grupo premium donde hacemos los análisis personalizados más profesionales del mundo cripto y también damos señales y eh, perspectivas del mercado que aprovechar, como por ejemplo esta de Teta USDT, que dio más de 20% de rendimientos. Esto fue anunciado el 26 de septiembre, esta foto. Y si busco, por ejemplo, acá con el hashtag Teta USDT en el grupo premium, podemos buscar que, bueno, ya ha he hecho hasta un 25% desde la rotura que anunciamos hace bastante tiempo el mes pasado. ¿Cómo hacer para unirse a este grupo? Vamos al grupo eh, de Bain Crypto Público, Bain Crypto ES Chat, le hacemos clic o tocamos el mensaje anclado, seguimos los pasos que dicen acá y hablamos con Bain Crypto Premium S, que es el servicio de atención al cliente premium para los miembros de Bain Crypto. Espero que les haya gustado, no olviden darle like y suscribirse al canal de Bain Crypto para que vean todas las semanas los análisis y los repasos de noticias que estamos haciendo. Cuando veamos que hay algo muy importante que debemos cubrir, haremos ediciones especiales como este análisis profundo de Uni. Y nuevamente nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.